compañero Edén Gómez. ¿Qué tal Edén? ¿Qué tal? Buenas tardes al auditorio de Chiapas a Diario. Informarles que el Grupo Democrático, eh, pues el día de hoy, víctima nuevamente a la ciudadanía tuxleca, pues realizarán una marcha que partirá desde la Diana Cazadora. Cabe mencionar desafortunadamente que pues al realizar eh, la labor periodística eh, pues para llevar prácticamente la información a la ciudadanía, pues eh, fui víctima prácticamente de agresiones e insultos por parte de este, de este grupo desde un principio al llegar este, pues, a solicitar entrevistas e información sobre bueno por qué la realización de, ese, de esta marcha pues se tornaron bastante groseros, agresivos incluso, y pues al querer realizar una entrevista con uno de los pseudo líderes que pues eh, está presente en ese, eh, en ese grupo, pues prácticamente fue donde realizaron, bueno, prácticamente pues eh, me rodearon al, al querer hacer la entrevista, argumentando que pues no tenía nada que hacer, al, al identificarme prácticamente como periodista del diario de Chiapas, varios de ellos pues, se tornaron agresivos, eh, donde pues prácticamente con rodillazos, golpes, incluso pues eh, donde me rasgaron la camisa, eh, 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 queriéndome quitar prácticamente pues la herramienta de trabajo, como es la cámara fotográfica, fue cuando eh, pues decidí de alguna u otra forma pues eh, retirarme de ese lugar, eh, pues lamentablemente pues esto sigue sucediendo por este por este grupo que pues eh, definitivamente pues no tiene claro ni siquiera qué es eh, lo que quiere. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Gracias Eden por tu reporte y pues bueno, esto fue el mensaje que nos enviaba todavía hace unos momentos Eden y pues ahorita en la oportunidad de que nos informe de manera de manera personal sobre estos hechos y de primera mano. Edén, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó el día de hoy? Bueno, muy buenas tardes. Este, pues bueno, la situación, pues eh, cubrir los eventos que pues se suscitan aquí en la ciudad capital pues para informarle a la gente. Eh, desafortunadamente desde que llegué a, 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 a realizar las entrevistas y, y a tomar las fotografías, pues todos ellos se portaron bastante este, groseros, bastante tensos y pues fue cuando se, eh, uno de los líderes cuando hablaba en ese momento con su grupo este, fue cuando este, pues yo me acerqué para, para pedirle una entrevista y, y ver cuál era la postura y cuáles son este, prácticamente la postura que ellos tienen ¿no? fue cuando pues eh, varios de ellos pues, empezaron con insultos, con agresiones hasta que me rodearon prácticamente y fue donde pues me empezaron a, a, a golpear, a amenazarme, a insultarme prácticamente y fue cuando este pues eh, querían quitarme la, 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 la herramienta de trabajo, ¿no? como es la cámara y fue donde este pues afortunadamente eh, pude salir corriendo y este pues evitar que me quitaran este, mi cámara. querían ¿no? despojar de tu herramienta de trabajo. Así es, eh, de hecho yo me identifiqué como, como, como periodista, como periodista del diario de Chiapas y, y pues eh, pues no ellos creían que era que era algún este no sé, algún integrante de, de otro grupo o de algo, pero pues fue me identifiqué como, como reportero y pues ni así, incluso a la hora que pues eh, salí corriendo fue donde me, me desgarraron la, la, la camisa. ¿Pero usted? Pues este pero afortunadamente pues ¿y quién era el líder salir? que estaba en ese momento comunicándose con su grupo, no te acuerdas? Sinceramente no 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 son prácticamente los, los líderes que comúnmente dirigen al, al, al grupo democrático, eran otros que prácticamente manejan a, a, a varios grupos, ¿no? Fue ahí donde pues eh, le digo comenzaron los insultos y ya las agresiones de algunos de, de algunas personas que estaban ahí. La intención en sí de este grupo de bloque democrático en razón de la manifestación sobre las que hoy habrían de realizar, ¿cuál era? Muchos de ellos ni siquiera saben por qué estaban ahí, ¿no? Al, al preguntarle este en, en corto, como, como se dice, eh, pues muchos ni siquiera sabían qué decir. Eh, creo que pues no, no, no hay un argumento para que realicen esta forma. Considero que la forma, eh, el, el modo en el que yo llegué este, con ellos a solicitarles, porque no fue una imposición, a, en una entrevista y, y, y a poderles tomar fotografías, fue cuando se empezaron a tornar. Este, agresivos. Hubieron ahí atestiguando otros medios de comunicación este hecho, ¿no? Hubieron, hubieron algunos, pero en ese instante, pues, eh, afortunadamente éramos los primeros que, que estábamos llegando al, al, al lugar de los hechos. Eh, después ya llegaron algunos. Eh, pero compañeros. al momento en que te estaban agrediendo, eso lo constataron otros medios más. No, 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 no había ningún otro medio y eh, es que el grupo. Eh, que me, que me agredió prácticamente, estaba, bueno, estaban dispersos todos, ¿no? En lo que es este la Diana Cazadora. Eh, yo estaba, este grupo estaba por la gasolinera y fue donde yo me dirigí a uno de los líderes que estaba hablando con, con, con estas personas, ¿no? Ok, pues bueno, desafortunado estos hechos, 
nosotros, reitero, nos solidarizamos a lo sucedido a nuestro compañero Edén Gómez, procederemos en la libertad que nos conceden las leyes, eh, procederemos jurídicamente, judicialmente, señalando a los responsables de este hecho y agresión, y pues desafortunadamente lamentamos, como dice Edén Gómez, el que ni siquiera muchos de estos este, que se dicen ser maestros, que se dicen ser educadores, estén ahí como viles acarreados, como quien fuera militante de un partido político y lo llevan con una torta y un refresco a un evento de este no tipo. Solamente, no, solamente, no solamente voy a, vamos a recurrir a las autoridades judiciales, también desde aquí verá algún llamado. A las a organizaciones de derechos humanos y de... A, directamente a Juan Carlos Moreno Guillén, verá, para que reciba nuestra queja. Eh, eh, esta donde sí nos han golpeado y también verá vamos a ir a la Procuraduría General de Justicia del Estado a levantar a levantar una denuncia la denuncia correspondiente pues lo más importante es que Edén no pierde el valor no yo creo que esta no es la primera experiencia que vive ya es un joven reportero pero no es una joven promesa es una realidad y se está haciendo en la batalla de sí, guerra por supuesto que él sabe que cuáles son los riesgos eso lo sabemos todos los que estamos aquí en la mesa pero pues eso no quita que pues que, que los maestros entiendan que nosotros estamos haciendo un trabajo y que bueno ellos cuando han necesitado o, o cuantas veces necesitan que se conozcan sus pronunciamientos sus pliegos petitorios sus demandas, que es lo que hacemos nosotros, pues está ahí siempre un reportero tomando fotografías, incluso para dar a conocer el peso específico que tiene su marcha, pues las fotografías son importantes, es decir, no es lo mismo que se tome fotografía para dos o tres que para cien o para doscientas personas, esto también tiene un peso específico en una protesta, yo creo que nosotros les resultamos muy útiles, pero si nos maltratan, pues entonces como que esa utilidad se pierde porque nosotros somos gente de paz, gente que está haciendo un trabajo, los muchachos son jóvenes reporteros que están haciendo su actividad y que esto no los va a milanar, al contrario, ahora Para está nada. un poco sorprendido porque él estaba haciendo un trabajo, además eh, conociendo a Edén y a los demás compañeros reporteros de Diario de Chiapas, eh, se les identifica como personas, personas corteses, educadas, que no violentan ni la entrevista, ni no violentan la fotografía. Y bueno, yo creo que no tuvieron esta vez ningún límite los maestros del bloque democrático. Y haciendo su... Mínimo, mínimo, independientemente de que Ignacio Soberano haga su trabajo pronto, mínimo estos maestros del bloque democrático deben enviarle una disculpa por escrito a Diario de Chiapas a Edén. Si no lo hacen, pues ya sabemos de qué tamaño son las cosas, ¿no? Esto no quiere decir que no se siga haciendo el trabajo. Sobre todo porque comparto lo dicho por Jorge Enrique Hernández Aguilar, algo que caracteriza en este momento al bagaje de información que nutre al diario de Chiapas es la capacidad profesional de quienes integran la plantilla de reporteros, uno de estos es precisamente Edén Gómez, un joven profesional de la comunicación, y pues bueno, esto no nos deja cabida para que condenemos y repudiemos estos hechos tan lamentables. Pero, y en pero, cuanto a su oficio, Edén, pues eso lo hace crecer. ¿eh? Pero también Así te tómelo. voy a decir que ahorita nos golpearon a nosotros, a uno de nuestros muchachos, ¿verdad? Pero ¿a quién más van a golpear? ¿A, a de otros medios, a otros compañeros? Porque a pesar de que trabajen en otras eh, en otros este, medios informativos, pues también son compañeros, ¿no? Pero ¿quién es el próximo, pues? ¿O qué? Para la próxima vez que mandemos a cubrir un evento de una marcha, ¿vamos a tener que enviar a un corresponsal de guerra o qué? No, pues lamentable. Eden, nuestra solidaridad y respaldo. Vamos ya a nuestro primer corte publicitario. Regresamos de manera muy breve.